ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கரூர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற எப்படி என்சிஆர்டி கிளாஸ் செவன் சயின்ஸ் சாப்டர் ஒன் நியூட்ரிஷன் இன் பிளான்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் பகுதி பார்க்க போகிறோம் இந்த பார்ட் ஒனில் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் பார்த்துடலாம் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கிளாஸ் சிக்ஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரு உயிரினத்துக்கு இருக்கணும்னா க்ரோத் இருக்கணும் வளர்ச்சி இருக்கணும் அதே போல் ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம சுவாசிக்கிறது நம்ம சுவாசிக்கிறது வந்து இன்னொன்று வந்து ப்ரீத்திங்னு சொல்லணும் ப்ரீத்திங் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் சுவாசத்துக்கு அதில் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் நடக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸும் நடக்கும் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ரெஸ்பிரேஷன் அடுத்து வந்து இனப்பெருக்கம் ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து அதனுடைய சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் ஒன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் ரீப்ரொடக்ஷன் அல்லது இனப்பெருக்கம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பான் பேபிஸு சின்ன சிக்கன் சின்ன ஆட்டுக்குட்டி மாட்டுக்கன் இதெல்லாம் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரும் இருக்கணும் அடுத்து வந்து எக்ஸ்கிரேஷன் கழிவுகளை வந்து நம்ம எந்தெந்த ஆர்கானிசம்லாம் வெளியேற்றுதோ அதெல்லாம் வந்து லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம யூரின் ஆகட்டும் மோசன் ஆகட்டும் ஸ்வெட்டிங் ஆகட்டும் இது எல்லாமே கழிவுகள் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரும் லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே போல் மூவ்மெண்ட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறது அது இருந்த இடத்துலையே மூவ் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருந்த இடத்துலையே நம்மளால் கை கால் ஆட்ட முடியும் அதே போல் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ண முடியும் அது நீங்கள் பிளான்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகாது பட் ஒரே இடத்துலேருந்து நம்ம எப்படி இருந்த இடத்துல கை கால் ஆட்டுறோமோ அதே போல் அதுலேயும் இன்டர்னல் மூவ்மெண்ட்ஸு நடக்கும் அப்புறம் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலஸ் பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெயிலில் வச்சோம்னா அது சன்லைட்டை நோக்கி தான் அது வளரும் அதே போல் நம்ம ஏதாவது சவுண்டுக்கு நம்ம காதை பொத்திக்கும் அதுவும் ஸ்டிமுலஸ் தான் அதே போல் நம்ம கால் இது கூசி விட்டோம்னா நம்மளை அறியாமலே நம்ம சிரிச்சிடுவோம் அதுவும் வந்து ஸ்டிமுலஸ் தான் ஸோ சவுண்டுக்கும் டச்சுக்கும் நம்ம சென்சிட்டிவ் ஆகிற இது வந்து இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவாக இருக்கிறது தான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலஸ் ஸோ இந்த எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு க்ரோத்து ரெஸ்பிரேஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்கிரேஷன் மூவ்மெண்ட் ஸ்டிமுலஸ் இந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணணும்னா நமக்கு எனர்ஜி வேணும் ஸோ அந்த உயிர் வாழ்கிறதுக்கு உண்டான எனர்ஜி வேணும் அந்த எனர்ஜி எதுலேருந்து கிடைக்கணும்னா ஃபுட்டுலேருந்து கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து பிளான்ஸும் விதவிலக்கு கிடையாது பிளான்ஸுக்கும் அதே போல் தான் எப்படி நம்ம நார்மலில் மூவ் ஆகிற பிளா அனிமல்ஸு இன்க்ளூடிங் ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங் எப்படி நம்ம மூவ் ஆகிறதுக்கு க்ரோத் ரெஸ்பிரேஷன் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கெல்லாம் எனர்ஜி நம்ம ஃபுட்டுலேருந்து கிடைக்குதோ அதே போல் பிளான்ட்டுக்கும் எனர்ஜி தேவை அது ஃபுட்டுலேருந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ட் எப்படி தன்னோட உணவை தேடிக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த நியூட்ரிஷன் இன் பிளான்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் ஆனாலும் ஒரு ஒர்க் பண்ணணும்னா அதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது அது எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா ஃபுட்டுலேருந்து ஸோ ஃபுட்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப எசென்சியல் திங் ஃபார் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ அந்த ஃபுட்டுலேருந்து தான் நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது ஊட்டச்சத்துக்கள் எல்லா ஆர்கானிசம்ஸுக்கும் எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸுக்கும் கிடைக்கிது அது எந்தெந்த ஃபேமிலின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் அஞ்சு முக்கியமான நியூட்ரியன்ஸ் இதை வந்து காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு அப்படிங்கிற பகுதியில் கிளாஸ் சிக்ஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் அதே போல் வாட்டரும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் டயட்ரி ஃபைபர்ஸையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் முக்கியமான அஞ்சு நியூட்ரியன்ஸ் அது இல்லாமல் வாட்டர் அண்டு டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் ஸோ எல்லா உயிரினத்துக்கும் ஃபுட்டு தேவைப்படுது இதில் பிளான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதனோட ஃபுட்டை தானாகவே தயாரிச்சுக்கும் அதே அனிமல்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பீயிங் பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் மாதிரி வந்து ஃபுட்டை தயாரிக்க முடியாது இதர் ஃப்ரம் த பிளான்ஸோ அல்லது அந்த பிளான்ஸை சாப்பிட்ற அனிமல்ஸையோ தான் இந்த அனிமல்ஸ் இன்க்ளூடிங் சோசியல் அனிமல் ஹியூமன் பீயிங் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் என்ன தெரியுதுன்னா டைரெக்டாகவோ இன்டைரெக்டாகவோ அனிமல்ஸ் வந்து பிளான்ட்டை சார்ந்து தான் இருக்குது அதனோட உணவுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து தன்னோட க்ரோத்துக்காக ஃபுட்டை எடுத்துக்கிற ப்ராசஸ் தான் நியூட்ரிஷன் ஸோ இந்த நியூட்ரிஷன் இன் பிளான்ஸில் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இன் பை பிளான்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எந்தெந்த வகையில் பிளான்ட் தன்னோட உணவை 
தயாரிச்சுக்குது அல்லது எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் அல்லது செல்ஃப் நியூட்ரிஷன் இன்னொன்று வந்து எட்ரோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் அல்லது டிபெண்டன்ட் ஆன் அதர்ஸ் ஃபார் நியூட்ரிஷன் ஆட்டோட்ராப் அப்படிங்கிறது தன்னோட உணவை சா தானே தயார் பண்ணிக்கும் ஹெட்ரோட்ராப்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் வில் டிபெண்ட் ஆன் அதர்ஸ் ஸோ ஆட்டோட்ராப்ஸில் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலியமாக ஒளி சேர்க்கை மூலியமாக எப்படி பிளான்ட் தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரிச்சுக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஹெட்ரோட்ராப்ஸில் வந்து பேரசைட்டிக் நியூட்ரிஷன் சிம்பயாட்டிக் நியூட்ரிஷன் சேஃப்ரோட்ராபிக் நியூட்ரிஷன் ஹாலோசைக் நியூட்ரிஷன் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் பேரசைட்டிக் நியூட்ரிஷன்னா அது இன்னொரு ஒரு பிளான்ட் இன்னொரு பிளா பிளான்ட் மேலே படர்ந்து அதிலிருந்து தன்னோட உணவை எடுத்துக்கிறது தான் பேரசைட்டிக் நியூட்ரிஷன் சிம்பயாட்டிக் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பிளான்ட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் ரெண்டும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தேவையானதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி மூச்சுவலாக தன்னோட வாழ்கிறது தான் வந்து சிம்பயாட்டிக் நியூட்ரிஷன் உணவை எடுத்துகிட்டு வாழ்கிறது தான் சிம்பயாட்டிக் நியூட்ரிஷன் சேஃப்ரோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது டிகேடு டெட் அண்ட் டிகேடு மேட்டர்ஸில் என்னது இருந்து உணவை எடுத்துகிட்டு வாழ்கிறது தான் சேஃப்ரோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் ஹோலோசைக் அப்படிங்கிறது இன்செக்டை சாப்பிட்ற தாவரங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு உயிரினத்தை ஒரு இன்செக்டை வந்து சாப்பிட்டு வாழ்கிற பிளான்ஸுக்கு பேர் இன்செக்டி ஓரஸ் பிளான்ஸ் பூச்சிக்கொல்லி தாவரங்கள் இது கூட ரீப்ளேனிஷ்மெண்ட் ஆஃப் சாயில் பை நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிளான்ஸ் வளர்ந்துட்டு இருக்கும்போது அது சாயிலிருந்து தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸை எடுத்துக்கும் இந்த பிளான்ட் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷனால் நிறைய எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் நடக்கும் அந்த எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் வந்து இந்த சாயிலிருந்து நியூட்ரிஷனை எடுக்கும்போது சாயிலினுடைய வளம் குறையும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த பிளான்ஸினுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் திங்ஸ் அதனுடைய நியூட்ரிஷனுக்காக நிறைய எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் பண்ணும்போது இந்த சாயில் எப்படி மறுபடியும் ரீப்ரலைஸ் ஆகுது மறுபடியும் சீரமைப்பு ஆகுது தன்னோட வளத்துக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது கூட குளோரோஃபில் இலை பச்சையம்னா என்ன ஸ்டொமேட்டோ லீவ்ஸில் உள்ள டைனி போர்ஸு அப்புறம் செல்ஸ் செல்ஸ் தான் வந்து எல்லா உயிருக்குமே வந்து பேசிக் யூனிட் அதுலேருந்து தான் பெரிய ஆர்கானிசமே வருது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த நியூட்ரிஷன் இன் பிளான்ஸ் சாப்டரில் ஆட்டோட்ராப்ஸ்னா என்ன ஹிட்ரோட்ராப்ஸ்னா என்ன ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பேரசைட்ஸ் சிம்பயாட்டிக் நியூட்ரிஷன் சேப்ரோட்ராப்ஸ் ஹலோசைட் நியூட்ரிஷன் செல்ஸ் டொமேட்டோ குளோரோஃபில் ரீப்ளானிஷ்மெண்ட் ஆஃப் சாயில் பை நியூட்ரியன்ஸ் இதெல்லாம் இந்த சாப்டரில் கவர் பண்ண போகிறோம் Now we came to the end of part 1 of Nutrition in Plants. This is the continuity of the video. Thank you.